हेलो दोस्तों मैं डॉक्टर अव्यक्त अग्रवाल एक सीनियर पीडियाट्रिक कंसल्टेंट हूँ मेरे पास क्लिनिक पर आज ही दो परिवार आए ऐसे जिनको ये लग रहा था कि कहीं उनको कोरोना तो नहीं है उनके बच्चे को कोरोना के लक्षण तो नहीं क्योंकि उसको खांसी बुखार सर्दी दो या तीन दिन से था तो ये प्रश्न है कि कैसे आम लोगों को पता चले कि कहीं उनको कोरोना तो नहीं है या किसी और को उनके संपर्क में आए हुए या किसी परिवारजन को या दोस्त को कोरोना तो नहीं है कैसे आप पता करें और कब टेस्टिंग की ज़रूरत है इसे समझाता हूँ देखो सर्दी खांसी बुखार हम सबको होती रहती है है ना साल में दो बार तीन बार बहुत कॉमनली होता रहता है और कोरोना का भी शुरुआती लक्षण खांसी सर्दी बुखार है और कोरोना में 70-80 परसेंट लोग एसिम्टोमेटिक भी होते हैं मतलब कि कोई लक्षण नहीं होता खासकर जैसे वायरस आज गया उससे 14 डेज तक जिसको इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं कई बार लोगों को कोई भी लक्षण नहीं होते ऐसे में सर्दी खांसी और बुखार का होना जो कि शुरुआती लक्षण है कोरोना में क्या आपको कोरोना का सस्पेक्ट मरीज बना देता है तो उत्तर है नहीं इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये समझना कि भारत अभी कम्युनिटी ट्रांसमिशन फेज में अभी भी नहीं है और भारत के अधिकांश शहर तो इसे पूर्णतः बचे हुए हैं तो ऐसे में सर्दी खांसी बुखार बुखार अवश्य होगा खांसी अवश्य होगी कोरोना में शुरुआती में और यूजली ड्राई कफ होता है है ना ड्राई कफ के बाउट्स आते हैं चेस्ट में एक टाइटनेस की फीलिंग हो सकती है थकावट जल्दी फीलिंग की फीलिंग जल्दी होना शुरू हो सकती है ये लक्षण है लेकिन इन लक्ष ये लक्षण बहुत सारी दूसरी बीमारियों में भी होते हैं कॉमन इन्फ्लुएंजा में होते हैं किसी भी दूसरे तरह के निमोनिया में गले में इन्फेक्शन टॉन्सिलाइटिस फरेंजाइटिस बहुत सारों में ऐसे लक्षण होते हैं तो ऐसे में ऐसी कौन सी चीज़ है जिससे पता चले कि कोरोना है नहीं तो वह है आपकी हिस्ट्री में कॉन्टेक्ट पॉजिटिव होना मतलब कि कोरोना के मरीज के संपर्क में आया हुआ होना एक मतलब खांसी सर्दी बुखार के साथ क्या आप किसी मरीज के संपर्क में आए हैं कोविड पॉजिटिव ठीक है दूसरा क्या आप किसी ऐसी जगह से ट्रेवल करके आए हैं जहां पर कोरोना के बहुत सारे मरीज हैं जैसे कि वुहान शुरुआत में था जब भारत में जब केसेज आ रहे थे लेकिन अब क्योंकि इंदौर जैसे शहरों में हैं तो यदि इंदौर से कोई जबलपुर आएगा तो हम उसे सस्पेक्ट मान सकते हैं यदि उसको बुखार खांसी साथ में हो रही है और इंदौर से ट्रेवल किया उसने लास्ट फोर्टीन डेज में ठीक है तो कांटेक्ट पॉजिटिव या फिर ऐसी जगह से ट्रेवल जहां पर कोरोना के केसेस हों या फिर आपके अपने शहर में आप किसी हॉट जोन में रहते हो और वहां आपको खांसी सर्दी बुखार शुरू हुआ हो तब भी आपको कोरोना सस्पेक्ट माना जा सकता है या फिर आप हेल्थ केयर वर्कर हो हॉस्पिटल में काम करते हो या ऐसे जगह पर काम करते हो जहां कोरोना के मरीज भर्ती किए जा जाते हैं जैसे क्वारंटाइन सेंटर और वहां पर आप सर्दी खांसी बुखार आपको होता है तब आपको कोरोना का सस्पेक्ट मानकर आपकी टेस्टिंग होगी बाकी सभी केसेस में जहां पर आप एंडेमिक एरिया में नहीं रहते हैं ट्रेवल नहीं किया हुआ है यदि वो खांसी सर्दी बुखार है जैसे कि ये मेरे इन दोनों परिवारों में जो मरीज थे इनको खांसी सर्दी बुखार था लेकिन मैंने पूछा क्या ट्रेवल किया आपने नहीं क्या आप किसी कांटेक्ट पॉजिटिव में आए नहीं उनका जो एरिया था वो एंडेमिक जोन नहीं था हॉट जोन नहीं था तो बात खत्म होती है मैंने उसे कॉमन फ्लू माना और इलाज करके भेज दिया तो आपको समझ आई बात ये जो बहुत लोग क्वेश्चन पूछते हैं कि सिर्फ खांसी सर्दी होना कोरोना का लक्षण नहीं साथ ही साथ में यदि आपको खांसी सिर्फ है और वो भी बहुत समय से है बार बार हो रही है तो हो सकता है आपको एलर्जिक कॉफ हो या आसमा हो लेकिन कोरोना नहीं है ठीक है तो श्योर होकर तो कोई भी डॉक्टर नहीं बोल सकता कि है नहीं क्योंकि बहुत सारे केसेस एसिम्टोमेटिक भी होते हैं लेकिन ये गाइडलाइन है गवर्नमेंट की और इन्हीं गाइडलाइन का पालन करते हुए हमें कोरोना सस्पेक्ट है या नहीं मानना है क्योंकि ऐसा करके हम बहुत सारा अपने रिसोर्सेज को जांचों को बेड को बचा सकते हैं क्योंकि संभावना बहुत कम हो जाती है यदि आप किसी भी कॉन्टेक्ट में कोरोना पेशेंट के नहीं आए हैं तो, तो मैं डॉक्टर अव्यक् अग्रवाल आप लोगों को उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो ये जानकारी आप औरों तक पहुंचाएंगे अपने शब्दों द्वारा सही जानकारियां रखेंगे और मैं कभी भी लाइक सब्सक्राइब ये सब के लिए नहीं बोलता हूं लेकिन ये जानकारी जो है ये औरों को भी दीजिए जिससे हमारे समाज में घबराहट कम हो व्यर्थ के डॉक्टर्स के पास जाने के विजिट्स भी कम हों और व्यर्थ का हम पैनिक भी नहीं करें बहुत सारे लोग डर की वजह से चेस्ट में घबराहट महसूस करने लगे हैं उन्हें लगने लगे मुझे सांस नहीं ले पा रहा हूँ तो इस वजह से मैं सही जानकारियाँ जो दे रहा हूँ जो क्वालिफाइड डॉक्टर होने के नाते और साइंस और आपके बीच में एक माध्यम होने के नाते उसको जितना हो सके स्प्रेड करें थैंक यू वेरी मच स्वस्थ जन समृद्ध राष्ट्र ये हमारे चैनल का नारा है क्योंकि जिस देश में 
लोग स्वास्थ्य के प्रति सही जागरूकता रखते हैं वह देश ज़्यादा स्वस्थ लोगों का देश होता है और जो ज़्यादा स्वस्थ लोगों का देश होता है वो खुद ब खुद समृद्ध होता है